ஜாஃபர் சாதிக்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அஞ்சு சிம்ம மாத்திட்டு ஏகப்பட்ட ஸ்டேட் வரைக்கும் தப்பிச்சு தப்பிச்சு சுத்திட்டு இருந்த ஒரு ரியல் லைஃப் ரோலெக்ஸ் விக்ரம் படத்துல எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய போதைப் பொருள் கடத்தக்கூடிய ஒரு நபரா ரோலெக்ஸ காமிப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ரியல் லைஃப்ல இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் தான் ஜாஃபர் சாதிக்கு தமிழ்நாட்டில் அரசியல் கட்சியில கூட அதுவும் ஆளுங்கட்சியிலே வந்து பதவியெல்லாம் வகிச்சிட்டு இருந்த ஒரு ஜாஃபர் சாதிக் வந்து அஞ்சு ஸ்டேட்டு சாரி ஏகப்பட்ட ஸ்டேட்டு பட் அஞ்சு சிம் கார்டு வரைக்கும் மாற்றி என்சிபி கண்லே அதாவது நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோ கண்லே வந்து வரல விட்டு ஆடிட்டு இருந்த ஜாஃபர் சாதிக்க பிடிச்சிட்டாங்க இப்போ பிடிச்சி அவர்கிட்ட இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணதில் அவர் என்னென்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் பேசப்பட்டுட்டு இருக்குது இதனால் வந்து தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸில் ஒரு மிகப்பெரிய சூறாவளி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைடு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஆளுங்கட்சி இருந்துக்கிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் வராது எங்களுக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு தரப்பும் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த ஜாஃபர் சாதிக்கு எப்படி பிடிப்பட்டாருங்கிறதே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி ஏன்னா இவ்வளவு பண்ணக்கூடிய ஒரு போதைப் பொருள் கடத்தல் மன்னனை வந்து பிடிக்கிறதுங்கிறது ஈஸியான விஷயம் இல்லை ஏன்னா அவரை வந்து உண்மையிலே மும்பையில் வந்து லுக் அவுட் நோட்டீஸ்லாம் கொடுத்து தேடி நினைக்கிறீங்க <laughs> இன்றைக்கி மீடியாவில் வந்து திடீர்னு நிறைய நியூஸ் நம்ம வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்குது இந்த போதைப் பொருள் பிடிப்பட்டது அந்த போதைப் பொருள் பிடிப்பட்டதுன்னு உண்மையிலே நம்ம ஊரில் இவ்வளோ போதைப் பொருள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லையாங்கிற உங்களோட ஒப்பீனியை நான் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போக ஆரம்பிக்கலாம் ஹலோ எவ்ரி நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம்ஜி ஸ்குவாட் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கனா இந்த ஸ்டோரி வந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது ஏன்னா வந்து நம்ம ஸ்க்ரீனில் மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய நபர்களான இப்போது ஆமீர் டிரெக்டர் இருக்காங்கள எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டிரெக்டரில் ஒரு முக்கியமான டிரெக்டர்ஸ் அவங்களோட பேர் வந்து இந்த கேஸில் அடிபடுது அப்புறம் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவங்களோட பேர் அடிபடுது அப்புறம் இன்னும் நிறைய பொலிட்டீஷியன்ஸோட பேர் அடிபடுது பிகாஸ் ஹி இஸ் ஹி வாஸ் இன் பார்ட் ஆஃப் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து எங்கெங்கே அவர் சேரணுமோ எல்லா இடத்துலையும் சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணியிருக்காருங்கிறது தான் வந்து இப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்மளுக்கு தெரியுது அவருக்கு தேவையான அளவுக்கு எங்கெங்கே உள்ளே பூரணுமோ பூந்து எங்கே கனெக்ஷன் மேக் பண்ணுமோ மேக் பண்ணி வச்சுருக்காருன்னு தெரிய வருது இதில் பெரிய ட்விஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து நான் காசெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் கன்ஃபர்ஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க என்னங்கிறத டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ முதல் விஷயம் ஜாஃபர் சாதிக்கு யாருன்னே தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷனாக கொடுத்து முடிச்சிடுறேன் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி நியூசிலாந்து கவர்மெண்ட்டு சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட் மலேசியன் கவர்மெண்ட் யூஎஸோட டிஇஏ ஸோ இந்த போதைப் பொருள் வந்து கடத்தப்படுறது வந்து இருக்கிறதுலே அதிகமான போதைப் பொருள் வந்து ஆயிரக்கணக்கான கிலோவில் வந்து இந்தியாவில இருந்து தான் வந்து ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து மாதிரி நாடுகளுக்கு மலேசியா சிங்கப்பூர் வழியாக போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க இந்தியா அப்படின்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கு போதைப் பொருள்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருது மிஞ்சி போச்சுன்னா அந்த கஞ்சா சரக்கு இதுதான் நம்ம பேசுவோம் கரெக்டா இவங்க போதைப் பொருள் வந்து கடத்தப்படுறதுக்கே ஹப்பா இந்தியா தான் இருக்குங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹிண்ட்டை வந்து கொடுக்குறாங்க அதை வந்து ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட்டும் நியூசிலாந்து கவர்மெண்ட்டும் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற என்சிபி கிட்ட சொல்கிறாங்க நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோ கிட்ட சொல்கிறாங்க அவங்க இருந்துக்கிட்டு நம்ம ஊரில் இந்த இவ்வளோ போயிட்டுருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களும் ஆல்ரெடி தேடிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த நோட்டீஸ் வேறு அந்த உடனே இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக யோசிச்சு பாருங்கள் இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கார்ட்டலுங்க ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பாப்லோ எஸ்கோபாரை வந்து எப்படி தேடி இருப்பாங்க ஒரு மிகப்பெரிய போதைப் பொருள் மன்னன் கரெக்டாக அந்த மாதிரி வந்து இங்கே யாரா இதெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்காங்க யாருனே தெரியல ஹிண்டாவது இருக்குன்னு யாருன்னு தெரியலன்னு சொல்லி தேடிட்டு இருந்தா ஃபைனலி டெல்லியில் இருக்கிற ஒரு குட்டவுனில் வந்து பேக்கெட்ஸ் இருக்கும் இல்லை அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய புட்டி பாலோட பேக்கெட்டாக இருக்கட்டும் இல்லைனா தேங்காய் வந்து துருவி அதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்களே இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ்குள்ளே வந்து போதைப் பொருள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கடத்தப்படுது இது ரா மெட்டீரியல் மாதிரி இது கடத்தி கொண்டு போயாச்சுன்னா அது வந்து இன்னொரு இடத்துல போதைப் பொருளாக கன்வெர்ட் பண்ணி கோடிக்கணக்கான ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் இன்ஃபேக்ட் இது எல்லாமே வந்து டெல்லியில் நடந்துட்டு இருக்குது இந்தியாவோட கேபிட்டலானே டெல்லியில் நடந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டவுன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இவங்க ஆல்ரெ ஆயிரத்தெட்டு வேலைகள்லாம் பார்த்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து மஃப்டிலலாம் போய் ஒரு வழியாக போய் பிடிச்சா உள்ளுக்குள்ள ஆட்கள் இருந்திருக்காங்க
பார்த்தாலே ஹை ப்ரொஃபைல் பர்சன்னு தெரியுது ஒரு சைடு வந்து ரூலிங் கவர்மெண்ட்டோட பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் ஒரு மெம்பராக இருக்கார் அதில் ஒரு போஸ்ட் வேறு வகிக்கிறாரு இன்னொரு சைடு சினிமாவில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிற நபர்களோட பிஸ்னஸ் பார்ட்னராக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இது போக சொந்தமாக வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவல் பேக்கேஜ்லாம் கொடுத்துட்ருக்காரு லோக்கல்லாக வந்து கொரியர் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காரு இது எல்லாமே ஆனால் இன்னொரு டைரக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கடத்துறதுக்கும் பிரயோஜனப்படக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் அது எல்லாமே இவர் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு இவரை வந்து உடனே பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வீட்டு முன்னாடி நோட்டீஸ் ஓட்டப்பட்டுச்சு இன்ஃபேக்ட் இவர் மட்டும் இல்லை அவரோட தம்மிங்க ரெண்டு பேருமே இதில் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களையும் பிடிக்கணும்னு நினைச்சா ஆள் வந்து பிடிக்க முடியல தேடுறாங்க 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 ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆகுது ரெண்டு மூணு ஆகுது நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு வார கணக்காக தேடி கடைசியில் வந்து இவர் பிடிப்படுறாரு எப்படி பிடிப்பட்டிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு சிம் மாற்றிருக்காருங்க இவர் வந்து இங்கேருந்து லுக் அவுட் நோட்டீஸ் வந்து அவர் வீட்டில் விட்டு ஒட்டின உடனே நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சமன்லாம் கொடுக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் ஆள் வந்து மதுரையில் வந்து சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க அவங்களை பார்க்க போறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற செக்யூரிட்டி கிட்ட வீட்டில் இருக்கிற சென்னையில் இருக்கிற வீட்டில் செக்யூரிட்டியில இருந்து சொல்லி கிளம்பியிருக்கார் ஆனால் அவர் மதுரைக்கு போகல அங்கேருந்து அவர் வந்து திருவனந்தம் போயிருக்காருன்னு தெரியுது திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து பூனே போயிருக்காரு பூனேல இருந்துகிட்டு நாக்பூர் ஸோ ஏகப்பட்ட ஊர்கள் சம்பந்தமே இல்லாமல் சுற்றி 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 ஃபைனலி ஹி என்ஸ் அப் இன் டெல்லி ஸோ டெல்லியில் வந்து ஒரு ஹோட்டலில் வந்து இவர் ஃபைனலி பிடிபடுறாரு இத்தனை சிம் கார்டு மாற்றினா எப்படி வந்து பிடிப்பட்டாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இவ்வளோ பண்ணி மண்டை மேலே இருக்கிற கொண்டை மரண மாதிரி அந்த யூஸ் பண்ண ஹேண்ட் செட் இருக்குல்ல அது ஒரே ஹேண்ட் செட்டை தான் இருக்குது ஸோ அந்த நம்பரை வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணி வந்து எங்கே இருக்காருங்கிறத ஃபைனலி பிடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஒரு சைடு வந்து டெக்னாலஜி வந்து எந்தளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது பாருங்க இவங்களெல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு ஸோ ஃபைனலி அவர் அங்கே பிடிப்பட்டிருக்காரு பிடிப்பட்டதுக்கப்புறம் வந்து இவர்கிட்ட இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் வந்து இவர் சொன்னதாக கிளைம் பண்ணப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து ஏழு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஏழு லட்சம் ரூபாயில் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வந்து ஃப்ளட் டொனேஷனாகவும் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வந்து பார்ட்டி ஃபண்டாகவும் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு அவர் கிளைம் பண்ணுறதா வெளியில் நியூஸ் வர ஆரம்பிக்குது இதை பற்றி வந்து அந்த என்சிபியோட அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணவங்களே கூட ஒரு ப்ரெஸ் மீட்லாம் வைக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சோம்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ரூலிங் பார்ட்டிக்கு ஒரு கெட்ட பேர் ஆப்வியஸாக இன்டர்நெட்டில் வர ஆரம்பிக்கும் நிறைய பேர் இதை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ரூலிங் பார்ட்டி என்ன டிஎம்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலெக்ஷன் நெருங்குற நேரத்தில் எங்களை கெட்ட பேர் உருவாக்குறதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்காங்க அந்த கேஸ் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் நடந்துருக்குது என்சிபி வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்குள்ளே எப்படி இவங்க இதெல்லாம் சொல்கிறாங்கிறத வந்து வெளியில் வந்து சொல்லலாம் எப்படி அவங்க அதுக்குள்ளே ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்கலாம் நடந்து இன்வெஸ்டிகேஷனே முடியலை அதுக்குள்ளே வந்து இவங்க எப்படி ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி தேவையில்லாமல் நிறைய தப்பான விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்குது எங்களை டார்கெட் பண்ணி பொலிட்டிக்கலாக வந்து எங்களுக்கு கெட்ட பேர் வாங்கி கொடுக்கணும்னு பண்ணிட்டுருக்காங்க எங்களை எதிர்த்து யாராவது இதை கண்டினியூஸாக பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க மேலே நாங்கள் கேஸ் போடுவோம் அண்ட் இப்போதைக்கு வந்து ஜாஃபர் சாதிக்கவும் எங்களுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அவங்க மேலே நீங்கள் வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கணுங்கிறதா நாங்களும் சொல்லுவோங்கிற மாதிரி வந்து டிஎம்கே சைட்ல இருந்து பேசியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இப்போதைக்கு நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சூறாவளியாக மாறி இருக்குது இன்னொரு சைடு வந்து ஆமீர் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து நீங்கள் என்ன பார்ட்னரா அப்படின்னு ஒரு சைடு வந்து பேசிட்டு இருக்கப்போ ஆமாம் பார்ட்னர் தான் ஆனால் பிஸ்னஸ்ல எனக்கு வந்து அவரோட பர்சனல் கான்டாக்ட்ஸ் அவர் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காருங்கிறதுலாம் தெரியாது இந்த காஃபி ஷாப் ஒன்று ஆரம்பித்தோம் அதில் மட்டும் தான் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே பார்ட்னர்ஸே தவிர மற்றபடி எனக்கு வந்து அவரை பற்றி பெருசாக தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சைடு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாத்துக்கும் நடுவில் இன்டர்நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தரப்பாக மக்கள் பிரிஞ்சிருக்காங்க நான் ரெண்டு சைடுமே சொல்லிடுறேன் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிவ் லைட் ஆன் போத் சைட்ஸ் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு ட்ரான்ஸ்பர் பேசுவேன்னா ஆமாம் உள்ளுக்குள்ளே கட்சியில் இருந்தார் நாங்கள் இப்போ கட்சியிலேருந்து அவரை தூக்கிட்டோம் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காருன்னு தெரிஞ்சவனா அவருக்கு நீங்கள் சரியான இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்தி நீங்கள் தான் சரியான ஆக்ஷன் எடுக்கணும் தேவையில்லாமல் எங்களை வந்து அவரோட கோர்த்து விட்டு நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு கெட்ட பேர் கொண்டு வராதீங்க எலெக்ஷன் நேரத்தில் இப்படி பண்ணக்கூடாது நேராக மோதுங்க இப்படிலாம் மோதாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு சைடு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ பேசிக்காக இதுதான் வந்து இந்த ஜாஃபர் சாதிக் சம்மந்தமாக நடந்துட்டுருக்கிற மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய கன்ஃபியூஷன் கமோஷன் எல்லாமே இது வரைக்கும் தெர
அந்த படங்கள் எல்லாமே அது போக அவங்க நடத்திட்டு இருக்கிற எல்லா பிஸ்னஸஸுமே வந்து இந்த ட்ரக் மணியிலேருந்து வந்தது தான் இவர் போதை பொருள் விற்று தான் காசு சம்பாதிச்சிருக்காரு அந்த காசை வச்சு தான் வந்து இந்த எல்லா வேலைகளையும் இங்கே அவர் பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரே தவிர இவர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மாதிரிலாம் இல்லைங்கிறது தான் வந்து இப்போதைக்கு என்சிபி அவரே ஒத்துக்கிட்டாரு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஒரு கிலோவை வந்து இவங்க இந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து கை மாற்றி விட்டாங்கன்னா இவங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் காசு வரும் அந்த காசை வச்சு தான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் மேக் பண்ணிருக்காருங்கிறது வந்து என்சிபி வந்து இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு வெளியில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ இதுதான் இப்போதைக்கு இது சம்மந்தமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது நம்ம ஃப்ரேங்காக பேசுகிறப்ப வந்து எது எது பொலிட்டிக்கலாக கிளப்பி விடுற விஷயங்கள் எது எது வந்து அவர் சொல்லியிருக்காருன்னு என்சிபி சொல்கிறாங்க எது எது வந்து அவர் உண்மையிலே பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காருன்னு நம்ம இப்போதைக்கு தோராயமாக சொல்ல முடியுது இது எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட ஓப்பனாக ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக பேசிடலான்னு நினச்சி அதனால தான் உங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்துக்கிட்டு என்ன நடந்துட்டு இருக்குது இதில் எனக்கு எதுவுமே புரியலையா அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்ககிட்ட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி இதுதான் உள்ள நடந்துட்டு இருக்கிற இஷ்யூங்கிறத சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூ வந்து ஒரு பெரிய பொலிட்டிக்கல் இம்பாக்ட்லாம் கிரியேட் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களா இல்லை அதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா அதுதான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்கஷனாகவே எனக்கு இன்டர்நெட்டில் போயிட்டு இருக்குது ஒரு சைடு வந்து கிரியேட் பண்ணுங்கிறாங்க இன்னொரு சைடு அதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணாது எங்களுக்கு உங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லைங்கிறாங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க எல்லா ஸ்டேட் ஆஃப் சொசைட்டிலையுமே இருக்கும்போது அது ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் வாட் பீப்பிள் திங்க்குங்கிறத வந்து நான் அடிக்கடி இந்த கமெண்ட் செக்ஷனை பார்க்குறப்ப தெரிஞ்சுப்பேன் ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்டில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய் மதன் கோடி சினிங் ஆஃப் ஹியர் லவ் யூ ஆல் டேக்